起床了，小虾米，小虾米，起床，<笑>起床！你不想学钓鱼吗？走了，教你钓鱼，走。我今天带你，我钓个好玩的，快点来，快来，帽子戴着。你看啊，嗯，这就是水，嗯，我们要钓的鱼就在这个水里，钓鱼是鱼裂转变过来的一个运动啊，嗯，我现在跟你说的第一件事你要记住了啊，这个鱼呀、啊，鱼好，活性好，嗯，好钓的时候啊，什么，当然就好钓嘛，嗯，啊，但是呢，从第二点上来讲，它是你的猎物，你要了解它呀，嗯，你要知道它的。那么，第三就是，我们是一个捕猎者，我们是一个猎人，啊，那么我们这个猎人他捕猎实际上有两种捕猎方式的，一种是进攻型的捕猎，是吧？我去找你去。嗯。第二种呢是防守型捕猎，我做一个陷阱在这等你。嗯。对不对？你最爱看的动画片是啥？《喜羊羊与灰太狼》。对，《喜羊羊与灰太狼》。灰太狼还没吃到羊，还没吃到羊<笑>是吧？啊、嗯哦，我教你钓鱼，嗯，我要跟你说的，就是把目前我知道的，啊、哦，就是我教你怎么能第一集就把狼羊给它吃了，嗯，啊、哦，就是一步到位的。所以钓鱼实际上性质是不一样的，都是钓鱼，嗯，那么。你是主动钓鱼，进攻型钓鱼还是防守型钓鱼？比如说，我来到一个水域了，我不管它鱼在哪儿，嗯，哦，我就打了一个大窝，打了一个重窝，然后我就在那守着死等，防守型，这就防守型，嗯，很轻松，也不累，嗯，啊，可能等的时间比较长，嗯，进攻型呢，就是说今天，啊，嗯，天气好。那么喜羊羊在草原上吃草，我就上草原上找你去。啊，说今天天气不好，刮风打雷下雨，喜羊羊回家了。嗯。啊，灰太狼就直接去他们家找他去。嗯。这是其实钓鱼的性质是不同的。嗯。我我现在就特别想问你，一个进攻型，一个防守型，你喜欢用哪种？进攻型。进攻型是吧？好。你看啊。<笑>在这个这一片水域啊，在这一片水域，嗯，其实你不用管它什么形状，嗯，不用看它什么形状，啊，看方向和看水深，不管到任何一片水域了的话，你都要问水深，它鱼的习性是不变的，嗯，鱼的习性很难改变。北岸如果是浅滩的话。就一定是非常好的位置，嗯、就是两米深、水深左右的。嗯，你比如说我们，啊，就刚才我说的，防守型钓鱼还是进攻型钓鱼，我们到每一个地方了，我们都要想考虑这个问题，嗯、就是说，哦，它的方位，这个时候鱼应该在哪儿？嗯，啊，这个喜羊羊是到底在家睡觉呢，还是在草原上吃草呢？对不对？嗯，我们就想这鱼在哪儿呢？它这个鱼如果出来活动，它会愿意去哪儿活动呢？嗯、一定是北岸，北岸阳光足，啊、嗯嗯，而且也是下风，所以说，进攻型可能我们就会选择那些地方，嗯
。哦，但是呢，你进攻型你还得根据天气，说连续半个月下雨了，气温一直在降，这个浅滩的这个鱼已经不爱活动了，也不爱出门了，那它就在这个附近活动。回家了。对，它就在家附近活动。嗯。再一个，它你看，它那个边上那儿还有一个呃投料机。嗯。它是喂别的鱼的嘛？投料机，它长它长时间投料的话，这些大鱼也会到到那儿去找食物吃。嗯，说这个呢，可能我们在它家附近呢，水深的地方，可能我们做了一个窝。嗯，啊、嗯，这个看着像是防守型的钓鱼，但实际上还是进攻型的钓鱼。嗯，即使我们在南岸深水区钓鱼，我们同样也可以钓浅，嗯，也可以钓深，就是你你的这个灵活性更大了。知道吧？嗯，其实我，你要，我希望你，我跟你说的东西，你要耐心的听。就是我可能跟别人说吧，他们听不进去。嗯。但是我跟你说的，你一定要耐心听。这因为这些都非常有用。嗯。知道吧？嗯。再一个，钓鱼靠的是啥呀？钓鱼靠的是巧劲儿。啊。知道吧？我们钓鱼用的这个竿儿。嗯。四公斤的钓钓力，嗯，啊，线，十多公斤的拉力，嗯，我们钓了一个四十斤重的鱼，嗯，四十斤重的鱼已经完全的超越了你这个钓竿的钓力了，它是怎么把它钓起来的？其实我告诉你，这里边的秘密是啥呢？这条鱼在水里有重力，有浮力。然后我们钓它的时候是钓它的动力，它的动力实际上没有超过四公斤，知道吗？嗯，就是我们在钓一条鱼的时候，四十斤重的鱼，我用四公斤的竿都把它控住了。为什么？它为什么没有把竿拉爆呢？因为它的动力虽然那条鱼那么大，它在水里产生动力没有超过四公斤。那么你就想啊，八公斤的一个范围。就是呃八斤，八斤的一个动力范围，嗯，你在手里拿了这么长的一个杆控它的话，难道做不到吗？一定是能做到的，嗯。但是如果你跟他俩硬拔，硬拔就不行，靠蛮力而不掌握技巧是绝对做不到的，嗯，对不对？嗯。所以我我带你到这儿来吧，因为他鱼多，嗯，我们别拔，不拔，我让你记住。我要让你记住，其实这是你的第一课。嗯，我让你记住，钓鱼一定是靠技巧和巧劲儿，而不是蛮力嗯。嗯，如果靠蛮力的话，你这小体格跟我这体格，<笑>你哪有蛮力啊？<笑>你是没有蛮力的，知道吗？嗯，啊、哦，走吧。嗯，我会一个一个跟你讲，但是你必须都得给我记住，听见了吗？行。嗯。等会儿，你现在还溜不了，它、哎、有，它不太大呢，一会儿它没发力呢，知道吧？看，看，看，看，看，哎，这个时候哈，这个时候它还，它还在响呢，它一会儿还得发力。看见吗？还行吧。我跟你讲啊，这鱼挺有意思的，嗯、知道吧？嗯。当它你看，它在咱们脚底下就是转来转去的时候啊，你别使劲往上拉它，让它
，对，让它再水深一点的，知道吧？哎，它要头向外的时候，你就晃晃杆，让它不得劲儿。再往外冲，看，你晃晃杆儿，晃晃杆哎，他就回来了，看见了吗？嗯，看见没？顺着他劲儿，哎，他回来了，你就别晃了，就稳着他，是吧？哎，他回来了就稳着他，啊，帮助杆别动，啊，哎，他要穿的时候，哎，像牵牛似的，哎，你也没牵过牛。<笑>就是那牛啊，老牛它有蛮力，嗯，哎，它要往前走的时候，你抓它尾巴，它、嗯、能把你拽着跑，嗯，哎，它也不回头。但是你牵着它鼻子呢，它往哪头走的时候，你就顺着它，哎，牵着它走，看听话吧，嗯，是不是？哎，它听话吧，看、啊，你、哎、看多听话，不牵着它走，嗯、哎。你不顺着它，你就跟它拔河吗？嗯，哎，就跟牛往前走，你你抓着它尾巴似的。你看它多听话，它就在这儿吧。这个六鱼呀、啊，哎，像啥似的呢？我跟你讲啊，嗯、就是斗牛士，你知道吗？嗯，它有一定的技术和技巧啊，把牛啊最后降服。它什么技巧它都知道。但是他照样会被牛顶飞呀、啊。他面对不同的公牛的时候，啊，他会有失误，但是他的失误率就很低。钓他的时候吧，啊，施展技巧来降服他，啊，这是最有意思的。好了，我可以下来了，应该出不去了，不太大。嗯，顺着他劲儿，顺着他劲儿。来来来来，给你，<笑>来，抓住底下，嗯，顶着，<笑>就这样啊，啊、嗯，顺着这劲儿，悄悄的，轻轻的，那就顺着他走啊，对对，如果他使劲往里跑，你就跟两步，哎，这时候立着杆不动就行，啊、嗯，对，哎，可以往往，你可以稍微往后拉一点，控制他，让他。往水面来一点儿。嗯嗯，它来了我就往后退吗？对。哎，小心线！哎，对。<笑>来，哎，好了。来这儿就没白来，<笑>是不是啊？我带你来地儿好吧？没有，甭管它，你绷直线就行了，不用管它。对，它一会儿就回来了。嗯，快了，往后退，退，往后退，让你东阳哥给抄起来。来，我帮你来，不用不用退太多，退太多了，一会儿他往里扎，你就没地儿跑了。哎，来吧，这回交给我吧。没溜过我咋？哎，嗯、啊，啊，看到了，看到了。哎，不太大，不太大。哎呀，二十斤有？没有。没有。<笑>来吧，看看我们的第一条鱼，太小了。嗯、太小了，太小了。嗯，太小了。来吧，我们把它放了吧。这太小了，小鱼苗这是。哎呀，来，对，给它放了吧，长大，快快长大，吧。<笑>这鱼跟你一边大。它有点报复性。嗯。知道我担心你啥不？我担心你钓不着鱼的时候，会这个难过，会吗？应该不会。现在这么看不会。
全天下的钓鱼人啊，就是不管他是谁，他钓鱼的时候，哪怕他就天天都在一个地方钓，他可能今天钓的好，明天钓的就不好。哎，咱们打牛螺丝不多，嗯，咱咱要是打窝打的多的话吧，就得在这守的时间长了。又下雨了。